。自从二零零三年进入中国乒乓球队开始，马龙注定成为传奇国乒的最有特点的一位。当他在三十三岁高龄阶段，在东京奥运会豪取男单和男团奥运双冠王之后，人们在猜测国乒一哥将会启动功成身退模式，逐渐淡出人们的视野。然而，十八年的国乒生涯不是这么简单就放弃的。尽管在奥运后紧接着的全运会上，因身体原因战略性放弃单打，马龙依然证明自己在团体赛上的威力，一举率领北京队杀入决赛。之后在乒超联赛上，代表山东鲁能俱乐部出征的马龙，缓过劲儿来了的他，又开启了开挂的表演。在山东威海男孩举行乒超联赛上，九日结束了第一阶段的角逐，马龙的山东鲁能队高居第一，八个三比零。足以看出山东鲁能男团在第一阶段的出色表演。拥有马龙、王楚钦、严安、方博等队员的山东鲁能队轻松夺得第一阶段团体冠军。根据规则，山东鲁能可以选择半决赛对手。马龙说：“需要全队在一起分析之后再做出决定。”但不管怎样，要做好打恶仗的准备。第一阶段最后一战，马龙在与国乒接班人大热门梁靖昆的对决令人动容。首局，马龙以二比十一告负。第二局。马龙重新调动，尤其是反手相持中的变指剑，正手连续进攻，屡屡得分。马龙以十一比七获胜。第三局，马龙以十三比十一获胜。第四局，马龙在七比九后表现出关键球能力，连得四分，以十一比九锁定胜局。这样的马龙哪里有一点老态，哪里有一点要退出的影子？这样的马龙或许真的打遍乒坛无敌手，也可以说没朋友，一上场就开启大杀四方的无敌模式。许昕当官后，网友就戏称：“许昕当官了，少了求胜欲。”事实上，观看了比赛的球迷们会发现，场上许昕无论是比赛的专注度，还是努力化解被动的局面，都可谓拼尽全力。单腿旋转跳跃，称之大蟒翻身，还是神龙摆尾，已经不重要了。周瑜的表情似乎在说：“这无奈的熟悉感，为什么受伤的总是我？”二零二一乒超联赛小组赛，上海地产对山东魏桥，艺术家许昕再次浪荡起飞。大蟒和周瑜战至决胜局，比分是四比四。最后这一分是许昕的秀才。在回合中，大蟒放弃了高球，周瑜大力扣夹，球向着远台护栏边界而去。许昕开始了不可思议的疯狂表演，金鸡独立加神龙摆尾，把球高高兜起，硬是救回去了。周瑜也是蒙圈了，只好把球拖了回去，失去了进攻的主动性。许昕抓住战机反攻，顺利拿下这一分。上海队的教练和运动员们全体起立鼓掌。为许昕的精彩表现而笑颜逐开，张扬教练一边拍手一边情不自禁地喊了一句“帅”。有许昕的球迷朋友指出，三年前的乒超联赛，许昕当时所在的俱乐部还叫上海中兴，同样是和周瑜的比赛，同样是单腿旋转跳跃，大蟒已经表演过这套神奇的连发大招。不愧是人民艺术家，大蟒的想象力和表现力总是出乎你的意料，给你巨大的惊喜。对许昕的球迷朋友们来说，比赛输赢其实不是太重要。赛前大家总是在期待，期待比赛中出现神球。比赛中，许昕一般都不会让大家失望。你需要做的就是鼓掌、欢呼、加油，剩下的交给许昕就好了。孙颖莎在东京奥运会上是以银牌的获得者，而且在女团上也是获得了金牌，她的表现也是非常的亮眼。而在全运会的表现却不是十分的乐观，先后输给了多位年轻小将，而且她在乒超联赛上也是说到了全运会上的失利原因。主要是因为陕西举行的全运会是在高原上，球的旋转以及变化很不规则，这也是导致他输球的原因。而如今来到威海的赛场上，威海的天气让他非常的舒服。而如今孙颖莎更是在乒超联赛上收获了两项大奖，陈梦和王曼玉也只能羡慕他。在乒超联赛刚刚开始的时候，孙颖莎再次输给了王艺迪，很多人都质疑孙颖莎是不是真的要跌入低谷了呢？而如今。孙颖莎在后半程绝地大反击，现在她的积分已经是一千二百五十分，在女子单打中排名第一。虽然比赛还没有结束，但是她已经锁定了世乒赛的女单名额，因为王艺迪的队伍已经止步四强，接下来也已经没有比赛可以打了。也就是说，王艺迪的积分并不会再继续增加了。而对于孙颖莎来说，即使是在总决赛上对战山东鲁能队，一场不赢，也能够以积分第一的方式。获得世乒赛的直通门票，这一次孙颖莎再次突出重围，不得不说，这就是绝对的实力。而且对于刘国梁来说，在世乒赛上也是上了一道双保险，因为孙颖莎是一堂美成的克星。
而且王曼玉也是实力大增，也能够帮助陈梦扫清障碍，助力陈梦能够在世乒赛上夺得大满贯。而陈梦如果能够夺得世乒赛的冠军，那么她将成为历史上第一人，用时三百七十八天，超越张继科的四百四十五天，历时最短夺得大满贯。而这个记录，相信在未来几十年都很难有人打破，因为陈梦也是积累了天时地利人和，连续三个赛事的时间都非常接近，而恰巧。他又都得了冠军，而孙颖莎第二个奖项夺得了世乒超联赛的 MVP。赛后，孙颖莎在接受采访的时候，大方回应了为什么会在比赛中打出十一比零的悬殊比分。孙颖莎表示：“我觉得也是尊重对手吧，我也没有想去让一分或者怎么。我觉得这才是竞技体育的魅力，因为之前也都在强调，我觉得打十一比零也是尊重对手，尊重自己。”北京时间十月十日，乒超联赛第一阶段的比赛已经顺利落幕。男团方面，马龙领衔的山东鲁能，梁靖昆领衔的山东魏桥，樊振东领衔的汕头明润，以及许昕领衔的上海地产成功晋级四强。第二阶段男团半决赛，山东鲁能迎战上海地产，山东魏桥迎战汕头明润。在最后的关键之战中，上海地产迎战乐选体育。本场比赛如果获胜的话，上海地产将凭借五胜三负排名第四晋级第二阶段。如果失利的话，将会将四强席位拱手让人。这一场比赛中，奥运冠军许昕发挥定海神针的关键作用，男单、男双全部获胜，帮助队伍建功。在最终的男团排名中，黄世华新第五，乐选体育第六，江苏中超第七，四川长虹第八，而深圳宝安第九。深圳宝安本次乒超联赛收获一胜七负，在男团方面排名垫底。但是深圳宝安还不是最惨的球队，因为女团方面。成都高新俱乐部本次乒超联赛一场球没赢，遭遇五连败，排名倒数第一。成都高新女团无疑是本次乒超联赛最惨的球队，没有之一。相比深圳大学有孙颖莎，山东鲁能有陈梦、王曼玉、陈幸彤，成都高新是彻彻底底的寒门。成都高新由颗粒选手张睿领衔，他曾在模拟赛中击败过孙颖莎，还有四川本土选手袁媛、杨慧晶等人。今年，成都高新主力朱雨玲。因为伤病缺席，导致实力大打折扣。二零一七年的时候，朱雨玲还领衔四川女团成功夺冠。今年乒超联赛女团仅仅只有六支队伍，比往年都要少。刘国梁的心愿是把乒超联赛打造成职业化、商业化、有影响力、有宣传力的球队联赛。但是纵观这两年的乒超发展，刘国梁的心愿道阻且长，还需要继续求索。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。我们下期再见。